Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Món ăn ngon dễ làm Mình là Hữu Quốc Hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn Món chả chiên chay Cách làm chả chiên chay từ bắp cải Một món ăn chay rất là ngon tuyệt vời Và cách làm thì cũng rất là đơn giản luôn Tại nhà và cách làm như thế nào Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng mình Để vào bếp thực hiện món chả chiên chay Và hôm nay mình sử dụng khoảng hơn 200g bắp cải nha quý vị mình còn cũng khoảng à, gần nửa bắp thôi Chủ yếu là cái phần à, non của à, bắp cải nha quý vị Hồi mình sẽ à, sắc mỏng mỏng ra Và bây giờ mình sẽ à, sắc mỏng mỏng ra luôn Mình sắc càng mỏng thì à, nữa mình chiên nó sẽ à, càng ngon nha quý vị Đó, Và sau một hồi mình đã à, sắc ra xong rồi đó quý vị mình sẽ cho vào trong cái tô luôn Để mình ngâm qua nước với muối nha quý vị Mình gỡ cho nó gời gời ra luôn Để nữa mình chiên nó sẽ ngon hơn Nó không có bị vết cục nha quý vị Và bây giờ thì mình sẽ cho nước lọc vào Rồi mình cho cũng khoảng hơn một muỗng cà phê muối bọt vào nha quý vị mình ngâm qua nước muối cũng khoảng 7 phút gần hồi mình sẽ quớt ra cho nó thật là sạch luôn và trong lúc ngâm thì lâu lâu mình cũng đảo bắp cải của mình nha quý vị để cho nó thấm đều qua nước muối để cho nó được trắng hơn và giòn hơn và hành lá thì mình cũng sắc nhỏ nhỏ ra luôn Nếu mình ăn thần chai thì có thể mình thay thế bằng hành baro nha quý vị. Và hành tím thì mình đè cho nó dập dập. Rồi sau đó mình cũng băm cho nó nhỏ nhỏ ra luôn. Băm cho nó hơi nhuyễn nhuyễn là được nha quý vị. Rồi mình cũng để chung với hành lá luôn Và ớt thì mình cũng băm nhỏ nhỏ ra luôn Hôm nay mình sử dụng hai trái ớt nghe quý vị Ớt hiểm này rất là cay lắm luôn Cho nên mình sử dụng khoảng hai trái là vừa nghe quý vị Cũng tùy theo gia đình mình Mà mình ăn cay nhiều hay ít Thì mình gia giảm cái lượng ớt nhiều hay ít nghe quý vị Và bắp cải của mình nãy giờ ngâm cũng khoảng 7 phút rồi Và bây giờ mình sẽ vớt ra luôn nha quý vị Mình vớt ra trong tô luôn Rồi hồi mình sẽ cho các gia vị vào Và bây giờ thì mình sẽ cho khoảng nửa muỗng cà phê muối bọt vào Một muỗng cà phê bột niêm một muỗng cà phê hơi đầy nha quý vị, đường cát Khoảng 1 phần 3 muỗng cà phê tiêu xay Và các à, nguyên liệu hồi nãy mình à, đã băm nhuyễn nè quý vị Hành tím, hành lá và ớt mình cho vào luôn Và bột chiên giòn Hôm nay mình sử dụng à, bột chiên giòn hiệu này nha quý vị Bột này ăn chay cũng được và ăn mặn cũng được nha quý vị chai mặn đều dùng được Thì mình cho vào trong cái tô bắp cải của mình Cũng khoảng 4 muỗng bột chiên giòn Và nước lọc thì mình cho vào cũng khoảng 7 muỗng nước lọc nha quý vị Muỗng canh nha quý vị Rồi sau đó mình đảo đều lên Mình pha bột với nước, bắp cải và các gia vị nguyên liệu của mình đó quý vị. Thì cái lượng bột và nước mình cho vào thì cũng tùy nha quý vị. Đó, sau hồi mình đảo đều nè quý vị. Cái cái lượng nước nó chưa có sạch lắm cho nên mình cho thêm cũng khoảng một muỗng bột chiên giòn nữa nha quý vị. Rồi tiếp tục mình đảo đều lên. Mình pha cái lượng bột sao mà cho nó sền sệt nữa nha quý vị. 
khi mà mình chiên thì nó sẽ giòn và ngon hơn đó và bây giờ cái lượng bột nè mình pha vô để mình chọn với bắp cải và gia vị nguyên liệu đó quý vị nó rất là sền sệt như vậy là được rồi và bây giờ mình bắt cái chảo lên mình cho dầu ăn vào mình chiên ra giòn cho nên mình cho cái lượng dầu cũng rất là nhiều nha quý vị và bây giờ thì mình sẽ cho bắp cải vào mình lấy chiếc đũa mình gấp ra hoặc là mình lấy cái cái giá mình múc ra cũng được nữa nghe quý vị cũng tùy theo gia đình mình chảo mình hơi hơi nhỏ cho nên mình chiên một lần khoảng hai miếng chả nghe quý vị và mình cũng gứa gứa cái phần bột lên trên để cho nó dính đều vào cái phần bắp cải của mình nghe quý vị nó mình chiên khoảng hai miếng chả trong cái chảo cũng gần phân nửa cái lượng bắp cải mà nãy mình đã làm đó quý vị và sau một hồi chiên thì một mặt nó cũng đã vàng ống ánh rồi mình hạ chở là mặt còn lại nghe quý vị rồi tiếp tục mình chiên trong thời gian mình chiên thì mình để lửa vừa vừa thôi không lớn quá và cũng không nhỏ quá để cho chả chiên của mình nó chín từ từ và sau một hồi đó quý vị nó hai mặt ra chả chiên chay từ bắp cải của mình cũng đã vàng ống ánh đã chín rồi thì mình sẽ gấp hết ra dĩa luôn nghe quý vị miếng còn lại nè mình cũng gấp ra dĩa luôn hôm nay mình sẽ làm hai mẻ nghe quý vị đó vàng ống ánh trông rất là hấp dẫn luôn và mẻ còn lại mình cho vào mình cũng chiên hai miếng luôn và hai miếng này thì cũng hơi to nghe quý vị so với hai miếng chả lúc đầu hôm nay mình chiên tổng cộng bốn miếng chả nghe quý vị đó và sau một hồi cũng đã vàng một mặt rồi mình cũng chở như hai miếng đầu tiên nghe quý vị miếng này thì mình chiên hơi dày hơn so với hai miếng lúc đầu và sau thời gian nãy giờ mình chiên nghe quý vị đó nó cũng đã vàng ống ánh hai mặt luôn rồi nè quý vị nó nó vàng vàng như vậy nè nó mới rất là giòn và ngon nghe quý vị món à, chả chiên từ bắp cải cuối cùng cũng đã à, thành phẩm rồi đó quý vị món này để ăn chơi cũng rất là ngon hay là để ăn với cơm cũng rất là ngon tuyệt vời bốn miếng chả à, chay cũng đã à, thành phẩm rồi nè quý vị ăn thì rất là giòn nè nhai gục gục luôn đó quý vị và mình ăn còn nóng nó sẽ rất ngon nha quý vị và đã thành phẩm rồi đó quý vị rồi hữu quốc xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video lần sau cảm ơn quý vị và các bạn đã xem cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều